meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesse vídeo para contar uma história para você. Uma história da irmã gêmea desta guitarra e como essa própria veio parar aqui comigo, tá? É uma história muito legal, fica até o final que você vai se surpreender. Mas se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações aí, para ser o primeirão a assistir assim que eu colocar um conteúdo novo aqui, tá bom, gente? Bom, o fato é que essa guitarra é da marca Star Force. Star Force, lá nos anos 80, era uma marca coreana especializada em fabricar réplicas das guitarras famosas, principalmente as americanas, né? Como essa aqui. Mas lá no finalzinho dos anos 80, 89 para 90, eles mudaram a fábrica da Coreia para os Estados Unidos. E essas guitarras passaram a ser fabricadas a partir de então, né, nos anos 90, nos Estados Unidos. Lá na Coreia, eles fabricavam os modelos 6.000, 7.000, 8.000. E nos Estados Unidos, eles começaram a fabricar os modelos 9.000, como essa guitarra. Essa é uma Star Force 9.000. Essa guitarra é uma réplica da famosa PRS Custom 24, né? Então, eles faziam exatamente as mesmas guitarras réplica, porém, americana, tá? com as mesmas madeiras, as mesmas especificações, medidas, tudo bonitinho. Tanto é que essa guitarra é de mogno inteira, com o top flame aqui em maple, né? Ó, maple AAA, escala em rosewood, inclusive com os birds aqui, ó, com os pássaros da PRS, tá? É a guitarra exatamente do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho da PRS. Inclusive, a chave de rotação de cinco posições aqui, ó, neste knob aqui embaixo, Tá vendo? Exatamente como as PRS lá do comecinho, né? Já que tem as novas agora que vem com chave, né? De trocar a captação aqui, tá? Bom, o fato é que essa guitarra aqui não é a minha original. Lá em 2002, eu comprei a primeira guitarra Star Force 9000, exatamente igual essa, que é a minha gêmea, né? No caso, essa gêmea foi a primeira guitarra legal que eu tive, assim, em 2002, numa loja em Campinas, tá? E fiquei muitos anos, inclusive essa guitarra eu vendi várias vezes, peguei de volta várias vezes, estudei muitos anos com a minha gêmea dessa aqui, né? Star Force 9000. Inclusive eu achava que essa guitarra, aquela, né? Era a única e não existia nenhuma mais fabricada, né? Deste modelo, exatamente igual a PRS, igualzinha essa daqui, tá? Mas depois de muitos anos eu consegui várias PRS Custom 24, inclusive tenho duas aqui. Depois, no próximo vídeo, a gente pode fazer uma comparação entre essa e a original PRS Custom 24, que está na faixa aí de 55, 58 mil reais nova na loja, né? Usadinha se encontra por 30, tá bom? Mas isso é assunto para um outro vídeo aqui. O fato é que lá no comecinho de 2020, é, um pouquinho antes da pandemia, um grande amigo meu e aluno, o Reginaldo, de São Luís, no Maranhão, ele fez uma proposta para a gêmea, né? Dessa aqui que eu achava até então que era única, né? Ele fez uma proposta e eu aceitei. E mandei para ele lá. Ele me pagou e eu mandei essa guitarra para ele, tá? Inclusive tem um vídeo dele aqui agora falando e mostrando essa guitarra para vocês. Dá uma olhada aí. Olha que isso. Ó, a guitarrinha continuou comigo aqui. E aí quem, quem já é mais antigo aí no seu canal, já deve ter visto a, a sua história com ela, né? Que você conta aí num um dos seus vídeos. E aí... Mas parece que agora, recentemente, aconteceu uma história engraçada aí envolvendo essa guitarra. E como é que foi essa história aí? Conta aí pra nós. Ó, lá. Continua aqui. Bom, vocês viram que ele manteve a guitarra original. A única coisa que ele tocou foi a capinha aqui, né? A moldura dos captadores que ele pôs de madeira, né? Mas o resto da guitarra é exatamente igual. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal com a guitarra original, no caso a dele agora, né? Mas, em março agora, começo de março de 2022, eu estava dando uma procurada no LX, né? Em guitarras PRS, que eu estou sempre procurando, né? E, de repente, eu me deparo com essa guitarra aqui. Incrível, né? Com case e tudo. E eu fiz uma proposta para o cara em dinheiro e ele aceitou. E eu falei, ah, não, vou ter que pegar. Vou ter que pegar de volta essa guitarra aí. Essa guitarra tem muita história. Não é essa, mas é exatamente igual, né? Essa guitarra é perfeita. Tem o raio de escala 10 igual PRS, o o shape 60 bem fininho, guitarra perfeita, o braço é alinhadíssimo, retíssimo, a corda pode deixar bem baixinha com 010, fica molinha para tocar, uma senhora guitarra, gente. Originalmente ela vinha com tarraxa com trava, mas a tarraxa não era muito boa, sempre espanava um 
uma ou outra, aquela que trava aqui por cima. E daí essas guitarras, inclusive a outra minha, eu já troquei, já tinha trocado. O Reginaldo acho que trocou por novas tarraxas. E essa aqui também foi trocada por tarraxas Grover, né? Bem legal também. Inclusive eu acho que a dele está com Grover também. Bom, voltando aqui para a nossa história. E eu comprei a guitarra dele, que é essa guitarra aqui, ó. Até então eu achava que era única aquela lá, né? Mas conversando com este cara, quando ele veio aqui me entregar a guitarra, eu o paguei, né? Ele falou para mim que ele comprou exatamente no mesmo ano, na mesma loja que eu. Ou seja, o dono dessa loja, ele trouxe duas guitarras, né? E por coincidência, elas vieram parar na minha mão as duas. Olha que legal, gente, né? Eu achei muito interessante essa história, né? E essa guitarra aqui, por que eu comprei agora? Já que eu tenho duas PRS Custom 24. Porque a PRS... É, numa base aí de instrumento usado de 30 mil reais, de nova de 55 a 58 mil reais, eu vou deixar aqui do lado para vocês verem os anúncios aí, é, tá difícil né gente, imagina eu sair para tocar com uma PRS dessa, coisa que eu fazia naturalmente, frequentemente, e de repente me roubam essa guitarra, ou quebra essa guitarra, quebra, tem uma queda, cai, né? e por algum motivo eu fico sem, de repente eu não vou comprar outra guitarra dessa, gente. Então o que, que eu fiz? Eu peguei essa guitarra de volta, né? na verdade é uma nova, mas exatamente igual, para turbinar essa guitarra e levar para tocar, sair né? para tocar para a estrada, porque embora eu curta muito, eu acho que essa guitarra é maravilhosa, a dor no coração vai ser bem menor se de repente acontecer alguma tragédia ou algum roubo ou alguma queda com essa guitarra, né? Lembrando que essa guitarra também tem braço colado igual a PRS, ó, né? Exatamente igual, as medidas são idênticas, tá? Toda a parte de madeira, escala, os birds aqui, tudo igual, tudo bonitinha, tudo perfeita. Eles fazem essa réplica lá nos Estados Unidos. Eu acho que essa fábrica já não existe mais, tá? Mas nos anos 90 existia e eles fabricaram essa super guitarra aqui. Olha que legal, gente. O interessante é que a Star Force fabricava nos Estados Unidos todas as guitarras, porém eles não vendiam para o mercado interno. Talvez por ser baseado em réplicas, né? Réplicas de todos os instrumentos e a maioria americanos, né? Eles não vendiam para eles próprios ali, talvez para não chocar com as vendas originais, por exemplo, da Fender, Gibson e PRS, né? Então eles vendiam basicamente para o Canadá, México e toda a América Latina, inclusive aqui no Brasil, tá? Olha que fato interessante. Então esse vídeo foi para contar essa história aí, né? Dessa super guitarra e da gêmea dela, né? Que tá lá com o meu grande amigo Reginaldo, o meu aluno, né? Lá de São Luís do Maranhão, né? Acabei de colocar corda nessa guitarra, fiz o setup completo nela, dei uma bela polida nos traços, fiz um som para vocês aí, vou gravar agora e nos próximos vídeos a gente vai fazer uma comparação com a PRS Custom 24 original, de repente para vocês sentirem a sonoridade das duas. Essa guitarra é maravilhosa, gente. Dá para estudar horas e horas por dia com uma guitarra dessa e não se cansar. Tá bom, gente? Um abração para o Reginaldo, meu grande amigo. Um abraço para você que assistiu até o final aí. Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau!